existe para unos grandes. No puede ser, Chris tenía razón. No inventes, Chris, esa cosa es peligrosa. Que sí, que es malvado. En realidad no soy malo. ¿Y habla? Sí, si alguien pudiera desatarme, les explicaría todo. No, papá, no lo hagas, es malo. Mire, confíe en mí, esto es un gran malentendido. Chris, creo que debemos darle una oportunidad de explicarnos. ¡No! Ah, se lo agradezco mucho. Sé que se ve mal que viva en el armario de su hijo y todo, pero es una situación muy complicada. Miren, en resumen, llegué a casa un día y encontré a mi esposa engañándome con otro mono. ¡Ay, pero qué horrible! Caí en una grave depresión después del divorcio, que al final me costó mi empleo, perdí mi dinero, por lo que perdí mi casa y me mudé al armario de Chris nada más mientras me recuperaba y terminé viviendo ahí durante nueve años. ¡Santo Dios! ¡Te has perdido de mucho! Como cuando fuimos atacados por terroristas suicidas con retraso mental. ¡Alahu Akbar! ¿Sabes algo? En realidad no eres nada malo. No, no es malo. Solo es una pobre alma que no tuvo suerte. Ustedes lo pueden decir. Los esconde en su armario y les hace esa cara horrible. Es la cara que hago cuando pienso. Y siempre me señalas con el dedo. Trataba de empezar una conversación. Y te pones a temblar muy extraño. Tengo deficiencia de cobre. Mira, Chris, lamento haberte asustado, pero es una buena oportunidad de empezar de nuevo. No, no es cierto. Puedes engañarlos a todos, pero no puedes engañarme a mí. ¡Vete al infierno!